हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी आज हम जो देखने वाले हैं वो कांस्टेंट प्रेशर या ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाले इसके दो नाम है एक्सपेंशन वाले डिवाइस के अंदर हम देखने वाले हैं जो डिवाइस का नाम है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल या फिर इसको ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल भी बोला जाता है और कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म एक्स भी बोला जाता है ठीक है तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अब कैसे काम करता है हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से ठीक है अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड डायफ्राम डायफ्राम का काम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ दो प्रेशर को सेपरेट करना होता है कौन कौन से तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक एडजस्टेबल स्क्रू लगाया हुआ है ठीक है आपको एडजस्ट किया हुआ है जिस तरीके से अब ये जो स्क्रू है दैट इज एडजस्टेबल स्क्रू उसके साथ मैंने कनेक्ट कराई हुई है स्प्रिंग सो दिस इज स्प्रिंग और ये जो आप देख रहे हो पूरा वाल है ठीक है दिस इज प्रोपर वाल दिस इज अ वाल ठीक है तो ये जो स्क्रू की मदद से मुझे इस वाल पे कितना प्रेशर लगाना है उस तरीके से मैं अपने यहाँ पे स्क्रू का एडजस्टमेंट करता हूं ठीक है तो जो स्क्रू आप जितना ले जाएगी स्क्रू स्क्रू का प्रेशर कहां पे लग रहा है वाल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट्स वाई स्प्रिंग स्प्रिंग प्रेशर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अब दूसरी चीज हमें समझनी है ये जो है वाल सीट है दिस इज वाल सीट आप जो देख रहे हो दिस इज अ वाल सीट ठीक है और ये वाल है अब ये वाल सीट और वाल के बीच में थोड़ी जगह है जहां से लिक्विड रेफ्रिजरेंट है अपना आएगा दिस इज द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन कहां से आता है एक्सपेंशन वाल यानी इट इज कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर ठीक है सो लिक्विड रेफ्रिजरेंट विच इज कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर विल बी कमिंग फ्रॉम ओवर हियर यहाँ पे स्टेन आपको पता है वो पार्टिकल रिमूव करने के लिए डस्ट पार्टिकल्स सो लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहां से आएगा और जितना यहाँ पे ओपनिंग होगा उत, उसके हिसाब से रेफ्रिजरेंट है वो जाएगा अपना आउट पर कहां पे जाएगा इवोपोरेटर पे ठीक है क्योंकि एक्सपेंशन वाल कंडेंसर इवोपोरेटर के बीच में होगा तो कितना रेफ्रिजरेंट इवोपोरेटर के जाएगा दैट विल बी डिसाइड बट यहां पे कितना वाल खुला है जितना वाल बड़ा होगा उतना रेफ्रिजरेंट ज्यादा जाएगा जितना वाल कम खुला होगा उतना कम रेफ्रिजरेंट वहां पर जाएगा ओके तो एक चीज आप समझ लो अब ये जो दिखा रहा है वो रेफ्रिजरेंट दिखा रहा है ठीक है तो यहां पे उस हिसाब से रेफ्रिजरेंट जा रहा होगा जिस हिसाब से यहां पे हमको रिक्वायरमेंट चाहिए ठीक है अब यहां पे जो अपना अपना यहां अब देखो एक चीज हमें यहां पे एक समझ लेनी है कि यहां पे क्या भरा हुआ है ये पूरा लिक्विड यहां पे पूरा अपना लिक्विड रेफ्रिजरेंट भरा होगा ठीक है यहां पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस तरीके से जा रहा है तो यहां पर यूपोरेटर प्रेशर लग रहा होता है यूपोरेटर प्रेशर वो कहां पर लगेगा वाल की अपवर्ड डायरेक्शन में दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन तो यूपोरेटर प्रेशर क्या करता है वाल को बंद करने का ट्राई करता है देखिए क्योंकि वाल को ऊपर ले जाएगा तो वाल बंद हो जाएगा और स्प्रिंग प्रेस प्रेशर क्या करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वाल को वो ओपन करने का ट्राई करता है वाल को और खोलेगा वो और जो यूपोरेटर प्रेशर लगेगा वो वाल को बंद करवाने का ट्राई करेगा ठीक है ये दोनों चीज समझ लो ओके डन नाउ नाउ हमें क्या समझना है कि मान लो कि हमें यहां पे जिस तरीके से की रिक्वायरमेंट है लेटेस्ट टेक आई वॉन्ट यूपोरेटर प्रेशर इज इक्वल टू फाइव आर तो यूपोरेटर प्रेशर फाइव आर है तो मैं यहां पर स्क्रू प्रेशर भी उस तरीके से फाइव आर स्प्रेड करूंगा जिस तरीके से यूपोरेटर प्रेशर और स्क्रू प्रेशर दोनों किसे हो जाए इक्वल तो ये आप देखो नॉर्मल कंडीशन में देख रहे हो ये नॉर्मल कंडीशन में ये खुला हुआ वाल है यानी ये फाइव बार के हिसाब से जितना रेफ्रिजरेंट चाहिए उतना ही रेफ्रिजरेंट वहां पे जाएगा समझ में आ रहा है सो दिस इज इन नेचुरल कंडीशन मैंने सेट करके रखा हुआ है ठीक है अब मान लो कि मैं इसको सेट नहीं करता हूं सेट नहीं करता हूं मान लो कि अब सडनली लोड बढ़ गया लोड बढ़ जाना उसका मतलब क्या होता है यूपोरेटर के ऊपर लोड बढ़ जाना उसका मतलब होता है कि नाउ यू विल रिक्वायर मोर रेफ्रिजरेंट मोर हिट मोर रेफ्रिजरेंट विल बी रिक्वायर टू एब्सॉर्ब द मोर नंबर नंबर ऑफ हिट ठीक है हमें हिट ज्यादा एब्सॉर्ब करवानी है तो हमें रेफ्रिजरेंट ज्यादा चाहिए यानी लोड बढ़ना उसका मतलब यूपोरेटर प्रेशर का बढ़ जाना अब यूपोरेटर प्रेशर बढ़ेगा लोड बढ़ेगा उसका मतलब यूपोरेटर प्रेशर का बढ़ना ठीक है अब अब यूपोरेटर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा तो यूपोरेटर प्रेशर बढ़ेगा तो आप देखिए पी ग्रेटर देन पी हो जाएगा पी ग्रेटर देन पी अब पी प्रेटर में पीएस होगा तो क्या होगा वाल तो क्लोज हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाएगा अपर डायरेक्शन में लग रहा है पर ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि लोड बढ़ गया तो मुझे और एफिशिएंट ज्यादा चाहिए कम नहीं चाहिए ये वाल खुलना चाहिए वाल बंद नहीं होना चाहिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है सो दिस इज नॉट ए डिजायरेबल तो अब होगा क्या कि जब मुझे लोड बढ़ गया रेफ्रिजरेंट ज्यादा चाहिए लेकिन ये वाल तो क्लोज हो रहा है तो क्या होगा रेफ्रिजरेंट कम पड़ेगा तो उसको बोला जाता है इस कंडीशन को स्टारवेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट ठीक है दूसरी कंडीशन मान लो के लोड सडनली कम हो गया लेटेस्ट से लोड सडनली कम हो गया उसका मतलब यूपोरेटर प्रेशर डाउन हो गया अब यूपोरेटर प्रेशर डाउन हो गया उसका मतलब मुझे कम रेफ्रिजरेंट चाहिए पर
तो ये दोनों चीज नहीं होनी चाहिए इसलिए जब जब इोबोटर का प्रेशर चेंज हो रहा हो यानी कि लोड कम चेंज हो रहा हो उसका मतलब इनडायरेक्टली लोड यानी इोबोटर प्रेशर यानी जब जब इोबोटर प्रेशर चेंज हो रहा हो तब आप इस एक्सपेंशन वॉल को यूज नहीं कर सकते इस एक्सपेंशन वॉल को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपने ऑपरेटर पे कांस्टेंट प्रेशर फिक्स किया गया हो उसी हिसाब से आपने यहां पे स्क्रू को फिट किया गया होगा ठीक है तो ये तभी यूज होता है जब कांस्टेंट प्रेशर हो जहां पे प्रेशर वेरिएबल हो रहा है ऑपरेटर के अंदर वहां पे यूज हो नहीं हो सकता दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वॉल आपको वीडियो समझ में आएगा इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें नाइस डे बाय